Mersin'in Tarsus ilçesinin 82 evler mahallesindeki gizemli kırmızı ev işte bu kapının ardında. Her şey 28 Ocak 2012 tarihinde Tarsus Emniyetinde görevli polis memuru Mithat Erdal'ın esrarengiz şekilde öldürülmesiyle başladı. İzbe bir yerde ensesinden vurulmuş halde bulunan polis memurunun arkadaşıyla şakalaşırken vurulduğu kayıtlara geçti ve silahı ateşleyen Hüseyin Yasak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu olayın bir arka planı vardı ve bunu dillendiren de öldürülen polis memuru Mithat Erdal'ın eşi Sibel Erdal'dı. Mithat Erdal emniyet adına define şebekeleri içine sızıp bilgi elde ediyordu. 2011 sonbaharında Mithat Erdal'ın sızdığı define şebekesi Ermeni bir kadından elde ettikleri bir harita sayesinde kral mezarı buldu ve mezardaki lahit içinde 32 altın şamdan ve başka değerli parçalar vardı. Erdal'ın emniyete sağladığı bilgiler ışığında şebekenin 7 üyesi tutuklandı. Ancak işin içinde iş vardı. Eşinin anlattıklarına göre polis memuru öldürülmeden günler önce şunları söylemişti. Dün akşam lahit kapağı açılmadan kaçakçılık şube benim ihbarımla baskın yaptı. 7 kişi tutuklandı. Ancak bugün baktım ki tutanakta hazineden söz edilmiyor, lahitin içi boş yazıyor. İtiraz ettim. Emniyet müdürüne anlatmaya gittim. Beni susturdu. Meğer hepsi şebekenin içindeymiş. Polisiye romanları aratmayan bu esrarengiz cinayet ve arka planında yaşananlar çok az gazeteci tarafından yazılıp çizildi. Olay kamuoyunun pek de dikkatini çekmemişti. Aradan 4 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi olayın ikinci perdesini aralayacaktı. Darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturmalar sırasında Mithat Erdal'ın öldürüldüğü dönem görevde olan bazı amirler tutuklandı. Bu gerçeklerin gün yüzüne çıkması için önemli bir gelişme olabilirdi. Sibel Erdal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta dosyanın tekrar açılmasını, eşinin görev başında öldürüldüğünü ve şehit olduğunu yazdı. Bunun üzerine polis memuru Mithat Erdal'ın ölümüne dair dosya yeniden açıldı. Soruşturma esnasında artık hangi ipucu yakalandı, ne keşfedildi bilinmez. Bugünkü videomuza konu olan evde esrarengiz bir kazı çalışması başlatıldı. 2016 yılının sonbaharında başlayan kazı önce yerel basının dikkatini çekti. Tarsus'un 82 Evler Mahallesi'nde gece kondu benzeri kırmızı bir evin avlusu mavi brandalarla dışarıdan görünmez hale getirilmişti. Dahası kazı alanını uzun namlu silah taşıyan özel harekat polisleri koruyor, alana kimse yaklaştırılmıyordu. Belli ki işin içinde Milli İstihbarat Teşkilatı da vardı. Tarsus Müzesi'nden hiçbir yetkili de kazı alanına alınmamıştı. Ne kaymakam, ne vali, ne de başka hiçbir yetkili kazının içeriğine dair bilgilendirilmemişti. Güvenlik ve gizlilik için görevlendirilenler dışında Doğrudan kazıda görevli olan 20 kişi olduğu iddia ediliyordu. Doğrudan kazıda görevli olan bu 20 kişi barınma ihtiyaçlarını da kazı alanında gideriyordu ve dışarıyla tüm bağlantıları kesilmişti. Tüm bunlar daha önce hiçbir arkeolojik kazıda görülmemiş türden şeylerdi. Yerel basın olayı haberleştirdikten kısa süre sonra Tarsus'taki gizemli kırmızı ev Türkiye ve dünya gündemine oturdu. Yüksek güvenlik önlemleri ve ultra gizli kafa yedirtecek cinstendi. 2016'nın ılık sonbahar günlerinde orada çok ilginç şeyler yaşanıyordu. Bugün 29 Mart 2023 İstanbul Havalimanı'ndayım. Önce uçakla Adana'ya gideceğim. Oradan da Tarsus'a geçeceğim. Sebebi ziyaretimiz belli. Gizemli kazının yapıldığı meşhur kırmızı evi ziyaret edeceğim. Bu ev yakın zamanda bir ilan sitesinde satışa çıkarıldı. Ben de ilan sahibine ulaştım. Kanalımdan bahsettim. Bir çekim yapmak istediğimi söyledim. Müsaade ettiler sağ olsunlar. Ee, gidip bu çekimi gerçekleştireceğim ve bütün detayları da sizlerle paylaşacağım. Geldim Tarsus'tayım. Uzun sayılabilecek bir yolculuğun ardından hedefime ulaştım. Birazdan bu kapıdan gireceğim ve kaza alanına daha yakından bakacağım. Fakat başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Burası bir özel mülk. Bu mülkün sahibi Tuna Han Bey görüştük bana bu konuda çekim konusunda yardımcı olmayı kabul etti ve o sayede buraya girebiliyorum. Burası su güvenlik kameralarıyla ve köpeklerle korunan bir arazi. Hani bir maceraya atılmak aklınızın ucundan geçer diye bir uyarıda bulunmak istedim. İşte meşhur kırmızı ev bu arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz alanda şu kısımda yani e, kazı yapılmış. Yani kazı alanlarının bir tanesi buymuş. Birden fazla e, kazı yapılan yer var. Diğer birkaç yer daha var. Onları da göstereceğim size. Bakın şu kısımdan e, bir çukur açılmış. Şu görmüş olduğunuz yer 
Yani buranın tepesi de dahil olmak üzere neredeyse. Dışarıdan hiçbir şekilde görünmeyecek halde kapatılmış mavi brandalarla. O dönemin haberlerinden hatırlayacağınız o meşhur, meşhur mavi brandalar. Ve şu kapıdan da e, etraftaki insanların gördüğü, ne anlatıyorum ben de onların bana anlattığını. Şu kapıdan da tır giriyormuş buraya ya da kamyon. Ve işte onlar e, buradan hafriyat ya da her ne çıkıyorsa onu çıkartıp yine kapalı kasalarda buradan götürüyorlarmış. Bu alan dediğim gibi şuralar görmüş olduğunuz gibi kapalıymış. Hiçbir şekilde içerisi kazı alanı gözükmüyormuş. Bakın bahçe kısmındayım yine avludayım. Şu borulardan bahsetmek istiyorum. Bu borular muhtemelen şöyle aşağı doğru gidiyor zaten suyun altına doğru gidiyor. Muhtemelen kazı sırasında yer altından çıkan suyu tahliye etmek için kullanılan borular. Çünkü bu borular avludan dışarı verilmiş ve bu borulardan su geldi. Dışarıdaki görgü tanıkları tarafından görülmüş o yıllarda. Hala bu boruların aşağı doğru giden kısmı, belli bir kısmı duruyor burada. Tabi burada otlar büyümüş şu dış kısımda. Çok belli olan bir şey yok. Yani kazıya dair çok fazla bir şey göremiyorsunuz engebeler dışında. Avluda kazının yapıldığı diğer yerlerde buralar. Bakın birisi bu çukur. Zaten betonu da kırmışlar gördüğünüz gibi. Beton kırılıp buradan içeriye doğru girilmiş. Şu anda kapalı tabi. Yani çukurun olduğu Kazının yapıldığı yer de kapalı. Çukurun devamını hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Diğer kazılan alan da, kazılan çukur da burasıymış. Yine zaten gördüğünüz gibi beton kırılmış. Ve bu alanda kazılmış. Şöyle burası da içerilere doğru gidiyor. Tabi doldurulmuş bu alanlar. Yani buradan bir çıkarım yapmak şu anda çok zor. Evet burası da meşhur kırmızı ev. Şöyle içine doğru bir girelim bakalım. Tabi bu kapı falan normal şartlar altında buralar kapalı. Şu anda sağ olsunlar çekim için açtılar buraları. Evet. İçeride daha önce bir yine basına yansıyan yangın çıkmıştı. O yangının izleri duruyor. Bakın şu, şu renkte, şu mavi branda işte. Bütün alan, bütün bu bahçe avlu kısmı bu renkte tam olarak şu brandalarla kapatılmıştı. O brandanın bir parçası burada hala. Böyle küçücük bir ev burası. Yerde bir gazete var. Sanıyorum 2017 yılından kalma bu gazete. Evet, 2017 tarihlerini görüyorum. Eğer yanılmıyorsam 2017 yılından kalmış. Evin içindeki tüm eşyalar, kıyafetler, ayakkabılar ve yaşanmışlığa dair tüm izler. Bunlar muhtemelen kazıda doğrudan görevli olan, kazı boyunca evin içinde ikamet eden ve dışarıyla bağlantısı olmayan kişilere ait. Herkesin merak edip hiç kimsenin bilmediğini bilen o esrarengiz insanlara. Bu muhtemelen bir kedi ölüsü. Evet, kırmızı evin içi bu şekilde. Bir de şu ev var. Şu evin içinde de bir kazı çalışması yürütülmüş. Oraya da yakından bakalım. Buranın içi tabi toprak dolu. Şöyle biraz daha ilerlere gidelim. Evet, burada görebileceklerimiz de bu kadar. Şuradan nereye gidiyor ona da bir bakalım. Hani 
konudan bağımsız olarak şu eşyalar da çok garip geldi gözüme. Şu sandık özellikle yeşil sandık çok değişik duruyor. Bakın bahçenin kapılarından birinde böyle mermi izleri var. Yani bundan ne anlam çıkar bilmiyorum ama onu da göstermek istedim görmüşken. Hayatım ben milletvekiliyim. Daha önce de geldim aç. Kazının kamuoyuna en çok meşgul ettiği günlerde siyaset dünyasından bir isimde bu gizemli kazı çalışmasıyla yakından ilgilenmişti. CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı kazıyı meclis gündemine taşımakla kalmamış, kazı alanına girmeyi de denemişti. Milletvekili daha sonra yaptığı açıklamada şunları söyleyecekti. Mersin'in Tarsus ilçesinde esrarengiz bir kazı yapıldı. Bu kazıyı sizin de malumunuz uzun bir süre takip etti. Yaklaşık bir yıl süreyle bu kazı alanı uzun namlulu silahlar taşıyan özel harekat ekipleri tarafından korundu ve ben dahil olmak üzere hiç kimse bu kazı alanına yaklaştırılmadı. Buranın izni var mı diye sorduğumda Mersin Müze Müdürü evet izni var Kültür Bakanlığı kurtarma kazısı olarak bize izin verdi dedi. Peki ne arıyorsunuz dedim bilmiyorum dedi. Ne buldunuz dedim, bir şey bulamadık dedi. Nasıl yani dedim, kurtarma kazısı yapıyorlar ama Ankara'dan geldiler, onlar yapıyorlar dedi. Peki, kaymakamı aradım, aynı cevap. Valiyi aradım, aynı cevap. Dönemin kültür bakanını aradım, ya öyle mi, öyle bir kazım mı var, bir bakayım döneyim size dedi. Gidiş o gidiş, Allah selamet versin. Şimdi, bir ziyaretimde, Bakta ki ısrarcıyım ben. Ee, bir adam geldi. Dedi ki ben dedi bu kazının sorumlusuyum. Konuşmalarımızdan Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan olduğunu anlamamak imkansız. Çok kolay anlaşılabilirdi. Uzunca anlattı ve dedi ki bu kazı bizzat Recep Tayyip Erdoğan tarafından takip ediliyor. Ve Tayyip Bey 10 gün içinde açıklama yapacak. Ve bana dedi ki Sayın Milletvekilim. Bu dedi milli bir meseledir, uluslararası bir meseledir. Sizden istirham ediyoruz. Bu konuyu çok fazla basınla paylaşmayın. Bir on gün bekleyin. Ben de peki hay hay dedim madem milli bir mesele, uluslararası bir şey bekleyelim. Bekledik. On ay geçtiği halde hiçbir açıklama yapılmadı. Sonra üstüne üstüne gidince tabii çok rahatsız oldular. Ve orada yaptığım araştırmalarda bu işin ucunun Vatikan'a dayanabileceğini, orada Sempol'ün taşıdığı İncil'in aranmakta olduğunu, hatta bundan yıllar önce Vatikan'ın böyle bir talebi olduğunu resmi olarak buna izin verilmediğini öğrendim. Vatikan'ın Türkiye'deki definicileri finanse etti ve onlara bilgi sağladığı iddiası bilinen ya da bilinmeyen başka kazılar için de daha önce dillendirilmiş bir efsanedir. Doğruluğu elbette tartışılır fakat rivayet odur ki Vatikan Türkiye'deki definicilere bir şekilde ulaşıyor, onlarla bilgi paylaşıyor ve Anadolu topraklarında gömülü, Hristiyanlığa dair önemli buluntuları gün yüzüne çıkarıyordu. Defineciler maddi kazanç sağlarken Vatikan'da tüm bürokrasiyi atlatıp önemli arkeolojik buluntular elde ediyordu. Tarsus kazısında da Vatikan bağlantısı dillendirildi. Fakat Vatikan bu kez duyarsız kalmadı, iddiaları ciddiye aldı ve Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla kazıyla hiçbir ilgilerinin olmadığı açıklamasında bulundu. Kazı tamamlandıktan birkaç ay sonra, Şubat 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan'ı ziyaret ettiğini ve bu ziyareti 1959 yılında Celal Bayar'ın ziyareti ardından ilk kez Cumhurbaşkanı seviyesine bir ziyaret olduğunu da eklemekte fayda var. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Aziz Paul'un kayıp İncil'inin bu kazıda bulunmuş olması ihtimali en akla yatkın ihtimallerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hristiyanlığın yayılmasında çok önemli rolü olan Aziz Paul'un ya da Tarsuslu Paulus'un yazdıklarının bugünkü Hristiyanlığın öğretilerine ters düşmesi ihtimali de çalışmaların gizliliğini açıklamak için yeterli sanırım. Bir diğer güçlü ihtimal ise Ahit Sandığı'nın bu kazıda bulunmuş olması ihtimali. İçinde Hz. Musa'dan kalma tabletlerin olduğuna inanılan altın sandık 5. yüzyılda Babillerin Kudüs'e saldırdığı günden bu yana kayıp. Dünyanın en önemli arkeolojik kalıntısı olan Ahit sandığının bir yerlerde günümüze kadar ulaşmış olduğu düşünülüyor ve Anadolu toprakları da bu yerlerden biri. Tarsus'ta yapılan kazıda Ahit sandığının bulunduğu ve sandığın bilinmeyen bir yere muhafaza edilmek üzere götürüldüğü de iddialar arasında. 
tüm bunlar tutarlı sayılabilecek teorilerken başka evrenlere açılan bir kapının bulunduğu, dünya dışı canlıların bıraktığı izlerin araştırıldığı ya da büyük bir yeraltı şehrinin keşfedildiği teorileri de mevcut. Bunca bilinmez arasında bir noktadan sonra elbette hayal gücü devreye giriyor. Buradaki boru da muhtemelen kazıdan kalma. Yerin altındaki suyu tahliye etmek için ya da başka bir amaçla artık ne kadar derine gidildiyse tabii bunu da bilemiyoruz. Evet, kazının buradaki bu alandaki izleri bu kadardı. Elimden gelince size göstermeye çalıştım. Geriye ne kaldıysa, ne kadar iz kaldıysa. Evin içine de girdik. Çok uzun zamandır merak ettiğim bir alandı, merak ettiğim bir olaydı. Biraz olsun o merak duygusunu belki e, tatmin etmemize pozitif katkı sağlayabilmişimdir. Umarım siz de böyle düşünüyorsunuzdur. Tuna Han Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu arazinin mülk sahibi şu anda. Ben ilanı da merak edenler için açıklama kısmına koyacağım. Açıklama kısmındaki linki tıklayıp buranın ilanını da inceleyebilirler. Eğer siz bu videoyu izlerken o ilan hala aktifse. Gizemli kazı 2017 yılının Kasım ayında sonlandırıldı. Arkeofili platformunun 21 Kasım 2018 tarihinde CİMER'e yaptığı başvuru 9 Mayıs 2019'da cevaplandırıldı ve kazıda bulunanlara dair resmi bir açıklama gelmiş oldu. Resmi açıklamaya göre kandil parçası, çatı kremiti, anfora parçaları ve benzeri buluntulara ulaşılmış olup envanterlik nitelikte taşınır taşınmaz kültür varlığına rastlanamamıştı. Bakın arkamda biraz daha yüksek bir bina görüyorsunuz yine kırmızı ev. Zaten hep beyinlerimize bu iki kırmızı ev yan yana bir fotoğraf karesi olarak kazındı bu kazı olayıyla birlikte. Bu evin çatısında mesela özel harekat polisleri bekliyordu kazı zamanında ve etrafta çok ciddi bir e, koruma çemberi içindeydi ve kazı alanının hiçbir şekilde dışarıdan e, görünmesi istenmiyordu. Yani bu neyle açıklanabilir bilmiyorum. E, kazının buradaki izleri, geriye kalan izleri bu videoda gösterdiğim kadar da sizin yorumlarınız ne? Bunu da çok merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız eğer kolektif olarak bir şeyler düşünmüş oluruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Tarsus'tan aktaracaklarım bu kadar. Hepinize selamlar, sevgiler, güle güle.